तो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू हिरोन्स क्लासेस और सीबीएसई के द्वारा एक नया अनाउंसमेंट लेटेस्ट न्यूज आ चुकी है हां सिलेबस को डिडक्ट कर दिया गया है मैंने भी थोड़ा अंदाजा लगाया था कि सिलेबस में थोड़ा सा डिडक्शन तो जरूर होगा मेरा जो अंदाज था वो 20% तक था पर यहां पे सीबीएसई के द्वारा 20 से 30% तक का सिलेबस काट दिया गया है फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी की बात करें मैथ्स की बात करें और भी डिफरेंट चैप्टर्स की बात करें सब्जेक्ट की बात करें तो वहां पे सिलेबस 20 से 30% कटा है जो जरूरी था क्योंकि जब से भी कोरोना आया है कोरोना के कारण काफी क्लासेस जो हैं क्लासेस वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हैं आपके क्लासेस अच्छे से नहीं चल रहे थे हां ऑनलाइन क्लासेस लगातार चल रही हैं वीडियोस भी लगातार मेरी आ रही हैं आप देख रहे होंगे पर फिर भी ये कदम सीबीएसई के द्वारा काफी जरूरी है और काफी चलाकी से यहां पे सीबीएसई ने सिलेबस को कट किया है कुछ पोर्शन को डिलीट किया है काफी चलाकी से ताकि आपके फ्यूचर स्टडीज भी हैम्पर ना करें कुछ ऐसी भी चीजें मुझे लगी इसमें कि जो जरूरी थी आपको पढ़नी पर उसको भी हटा दिया गया है पर क्या कर सकते हैं काटना जरूरी था आपके एग्जाम के लिए तो यहां पे जो भी आपको देखने को मिलेगा वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एनुअल एग्जामिनेशन जो आपकी होगी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन उसके हिसाब से जरूरी नहीं होगा सीबीएसई ने क्लियर कर दिया गया है कि इन चीजों से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कहने का मतलब ये क्या है ये डिलीटेड पोर्शन है ये हटा लिए गए हैं राइट एलिमिनेटेड पोर्शन है ये तो कौन-कौन से पोर्शन यहां पे हम देखेंगे डिलीटेड पोर्शन ऑफ कोर्स देखेंगे क्योंकि जो आ रहा है जो पढ़ना है वो तो तुम जानते ही हो किताबें हैं मैं पढ़ाऊंगा आपको दिख जाएगा पर जो नहीं पढ़ना है वो तुम्हारे लिए भी जरूरी है और मेरे लिए भी जरूरी है कि मैं क्या नहीं पढ़ाऊं तुम्हें तो वो देखो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैं पहले फिजिक्स की बात करूंगा क्लास 10th की क्लास 10th में फिजिक्स में क्या कट हुआ है उसको देख लेते हैं फिर उसके बाद केमिस्ट्री में देख लेंगे फिर हम क्लास 9th में भी देखेंगे कि वहां क्या कट रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स में देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिक जनरेटर काट दी गई है ये आपको नहीं पढ़ना है तो इसको हटा ये एक ऐसा टॉपिक था जो बच्चे थोड़े से फंसते थे और ये टॉपिक बड़ा मजेदार सा टॉपिक है कि जनरेटर कैसे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर पाता है ये हम जान पाते थे ये अच्छा सा टॉपिक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हटा लिया गया है क्योंकि समय नहीं है और देखो सीबीएसई ने एक चीज और यहां पे देखो कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है इलेक्ट्रिसिटी आप यहां पे लगातार पढ़ रहे थे शुरुआत से तो उनसे उसने सोचा कि ऑनलाइन क्लासेस तो लगातार चल ही रही है तो फर्स्ट चैप्टर से कुछ ना हटाया जाए और मेरे ख्याल से अगर फर्स्ट चैप्टर से कोई चीज हटती तो थोड़ा सा लॉस तो तुम्हारे लिए होता क्योंकि उसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हटने लायक हो तो इलेक्ट्रिक जनरेटर हट चुका है ओके कोई दिक्कत नहीं है या आपको 12th में ऐसे पढ़ना है तो आप पढ़ लोगे थोड़ा सा भी 10th में पढ़ते तो आसानी होती 12th में डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट हटा लिए गए हैं अब ये भी पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था ये चैप्टर ही काफी इंटरेस्टिंग है तो ये पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आता था पर फिर भी हटा लिए गए हैं समय को देखते हुए और ये दोनों भी तुम 12th में पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी कुछ चीजें हटी है मेरी फेवरेट है एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी एसी और डीसी का थोड़ा राइवलरी ना हम पहले से काफी चाव से पढ़ते थे कि एसी क्या है डीसी क्या है हम क्यों एसी ज्यादा यूज करते हैं डीसी क्यों नहीं ये पढ़ने में काफी मजा आता था पर अभी के लिए ये हटा लिया गया है तो कोई बात नहीं हम साइड से पढ़ लेंगे तुम तो हमेशा पढ़ सकते हो स्टडी खुद से आप कर सकते हो अगर चीजें जाननी हो तो सिलेबस के बाहर की भी चीजें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स ये भी शानदार था टॉपिक था कि हां कैसे हम घर में वायरिंग कैसे करते हैं अर्थिंग क्या होता है न्यूट्रल क्या होता है वायर लाइव वायर क्या होता है पोल से कैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है आपके घरों तक डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ये सब सारी चीजें इसमें पढ़नी थी पर इसको हटा लिया गया है कुछ बेसिक सा 7th 8th में था पर कोई बात नहीं तो यहां पे हट गई है तो इसको मान के चलो यहां से तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तुम्हारे फिर आता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ऐसे टॉपिक्स ना तुम 7th और 8th में पढ़ चुके हो ऐसा कुछ नहीं है इसमें कुछ नया नहीं है जैसे फंक्शन ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई तुमने ह्यूमन आई का डायग्राम बनाया था 8th स्टैंडर्ड में आई गेस 8th स्टैंडर्ड में उसका डायग्राम बनाना था उसमें लिखना था रेटिना कौन सा है फिर आपका आई लेंस कौन सा है सिलियरी मसल क्या है क्या काम करता है ये सब चीजें तुम पढ़ चुके हो और ये बायोलॉजी में भी तुम पढ़ोगे और इवन हायर स्टैंडर्ड में भी तुम पढ़ोगे डिफेक्ट्स और विजन एंड देयर प्रोडक्शन ये भी चीजें तुम पढ़ चुके थे एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेस ये तुम्हें 12th में एक ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर है वहां काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा तो मुझे नहीं लगता ह्यूमन एंड आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में हटने से कोई दिक्कत तुम्हें पड़ेगी कांसेप्चुअली कोई दिक्कत तुम्हें होगी ऐसा कुछ नहीं तो इसमें ये सारी चीजें हटा दी गई बाकी यूनिवर्स में आ, स्टार क्या होते हैं स्टार किस तरह से ट्विंकल करते
टेंथ में जो आइडिया लोगों का बन चुका था कि ये फालतू सा चैप्टर है पर मुझसे पूछो तो ये बेहतरीन चैप्टर है इससे आपको सीखने को मिलता था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है हम कैसे विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं जो विंड मिल लगे होते थे कैसे सोलर एनर्जी धूप की रोशनी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार करते थे बायोगैस क्या होता था न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती थी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था लोग इसे लोग इसे बोरिंग करके पढ़ाते हैं पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है अपने आप में पर इसमें से देखो फॉर्म्स और ऑफ एनर्जी हटा दिया गया कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल कुछ चीज़ें तुम पहले से जानते हो गए फॉसिल फ्यूल्स हटा लिए गए हैं विंड वाटर एंड टाइडल एनर्जी हटा ली गई तो बचा क्या है इसमें देखो सब कुछ हटा ही लिया गया है तो बचा कुछ नहीं कहने का मतलब ये पूरा एक चैप्टर आप समझ सकते हो ये पूरा का पूरा चैप्टर हटा लिया गया है एलिमिनेटेड तो एक चैप्टर का बोझ तुम्हारे कंधे से उतर गया है पर ध्यान देना बोझ उतरा है नॉलेज उतार दोगे ना अगर इन चीज़ों को तुम साइड से नहीं पढ़ते हो तो थोड़ा सा तो तुम्हें लगेगा कि हाँ काश में पढ़ लेता तो साइड से हमेशा पढ़ लेना जब भी तुम्हें समय मिले अदरवाइज अगर तुम एग्जाम में जाने वाले हो एग्जाम में बैठ रहे हो एनुअल ईयर की एग्जामिनेशन में तब ये सब चीज़ें छोड़ देना उस समय के लिए वही पढ़ना जो सिलेबस में तो ये तुम्हारा फिजिक्स का हो गया इतनी सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं डिलीटेड पोर्सन है ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको कब जब आप एग्जामिनेशन में जाके बैठने वाले हो तब अदरवाइज तुम साइड से पढ़ सकते हो अब हम देखो केमिस्ट्री में भी देखो पहले चैप्टर से कोई छेड़खानी नहीं की गई है जैसे आपका केमिकल प्रॉपर्टीज था या फिर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट थे उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है हाँ मेटल और नॉन मेटल में कुछ चीज़ें हटाई गई हैं जैसे देख लो बेसिक मेटालर्जिकल प्रोसेस बेसिक मेटालर्जिकल प्रोसेस कहने का मतलब हम ओर्स को कैसे निकालते हैं उससे एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं मेटल्स को तो वो सब सारी चीज़ें हटा दी गई हैं मेटालॉजिकल प्रोसेस काफ़ी डेंस था इसमें काफ़ी कुछ पढ़ना भी था इंटरेस्टिंग था इंटरेस्टिंग तो सब चीज़ें मुझसे पूछोगे तो सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं पर फिर भी ये हटा लिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है हटा सकते हैं क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन ये सब सारी चीज़ें तुम बच्चे में पढ़ चुके हो एट्थ सेवन्थ स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है इसे हटा लिया गया है तो मैं सी के सपोर्ट में हूँ कि कोई दिक्कत इसे होगी नहीं कॉन्सेप्चुअली तो कोई दिक्कत नहीं होगी तो इट्स ऑल राइट यहाँ हट गया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हाँ ये चैप्टर जो था काफ़ी अच्छा चैप्टर है अगर टेंथ में सबसे इंटरेस्टिंग कोई चैप्टर है तो यही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पर फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं देखो नॉमन क्लेचर हटा दिया गया है अब इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आता था बच्चों को नाम निकालने में कि कुछ कोई चीज़ ऐसे लिख दो सी टू एच फोर ऐसे लिख दो या इसमें और भी कुछ जोड़ दो कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो और फिर उसका नाम बताओ काफ़ी प्रैक्टिस करते थे बच्चे मन लगता था इसमें तो ये हटा दी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हटा दिया गया है मुझे ख़राब लग रहा है अपने अंदर लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते हैं सी ने जो डिसीजन लाया है सभी को फॉलो करना है इसे आप साइड से पढ़ सकते हो अगेन मेरी सलाह मानो तो साइड से पढ़ लो आपको हेल्प ही करेगा फंक्शनल ग्रुप में हेलोजन्स ढल्डीहाइट्स अल्केन्स अल्काइंस ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं इट्स ऑल राइट डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब लगता था ना तुम्हें कि ये ऑयल क्या है या फिर वाटर क्या है सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में अंतर क्या है जैसे कई बार डॉक्टर सलाह देते थे कि ये सैचुरेटेड फैट है ये अनसेचुरेटेड फैट है तो अनसेचुरेटेड फैट आपके लिए अच्छा है सैचुरेटेड फैट आपके लिए खराब कैसे खराब और अच्छा होता है तो इसको जानोगे समझोगे तब तो समझ में आएगा और यही चीज़ हटा दी गई है क्या कर सकते हैं तो समय तो कम है कोरोना भी है क्या कर सकते हैं करना पड़ता है तो ये हटा दी गई हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ये हटा भी दिया गया तो चलेगा क्योंकि ये सब चीज़ें तुम पढ़ चुके हो ऑक्सीडेशन किसने नहीं पढ़ी है पहले रिडक्शन भी थोड़ा बहुत पढ़े हो एडिशन और सब ये सब दो मिनट की चीज़ें हैं आपको कोई भी टीचर बता देगा इवन मैं भी बता सकता हूँ ये सब सारी चीज़ें आपको कोई भी बता देगा दो मिनट की चीज़ें हैं ये सब बस जानने के लिए एथेनोइक एसिड और एथेनॉल को हटा दिया गया है पर पूरी तरीके से नहीं इसके सिर्फ प्रॉपर्टीज और यूजेस हटाए गए हैं और भी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने जैसे फॉर्मूला इसका पढ़ना है क्या होता है ये आपको पढ़ना है वो सब चीज़ नहीं हटेगी बस प्रॉपर्टीज और यूजेज हट गए हैं अब सोप्स और डिटर्जेंट्स भी हट गए हैं साबुन कैसे काम करता है डिटर्जेंट किस तरह से क्लिनसिंग एक्शन करती है क्लिनसिंग एक्शन किस तरह से करती है साफ कैसे होते हैं आपके कपड़े वो चीज़ें हट गई हैं तो केमिस्ट्री में आपने देखा कि टेंथ स्टैंडर्ड में ये केमिस्ट्री इतना पोर्सन हटा लिया गया है यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इसको नोट करना है तो नोट कर लो अब हम बढ़ेंगे बायोलॉजी की तरफ तो बायोलॉजी में आपकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में आपके बहुत सारे टॉपिक हटा लिए गए हैं अब देखो जैसे ट्रॉपिक मूवमेंट इन
ऐसे आप डिटेल में पढ़ोगे जो बच्चे बायोलॉजी लेके आगे पढ़ेंगे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा पर बाद में तो पढ़ ही लेना है और जो बच्चे मैथ्स लेके आगे पढ़ने वाले हैं उनको तो खैर चांदी है कोई बात नहीं कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन इन एनिमल्स एनिमल्स में कंट्रोल और कॉर्डिनेशन कैसे होता है ह्यूमन्स में तो हम पढ़ लेते हैं एनिमल वाला हटा दिया गया एनिमल वाले यहाँ पर जानवरों को ज़्यादा तोज्जो नहीं दी गई बट रेसिस तो नहीं होना चाहिए हमें पर एनिमल्स में ये चीज़ें हटा ली गई हैं जो कि जरूरी थी समय कम है इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता तो हटा लिया गया है नर्वस सिस्टम अगेन एक बड़ा सा टॉपिक है कुछ थोड़ा जरूर हमें पढ़ना चाहिए मैं सजेस्ट करूँगा इन चीज़ों को खासकर नर्वस सिस्टम को तुम साइड से जरूर पढ़ लेना अगर तुम्हारे पास समय मिले तो पर एनुअल एग्जामिनेशन से पहले मत पढ़ना एनुअल एग्जामिनेशन में वही पढ़ना जो सिलेबस में है वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन होता था ना किसी को पंच मार दो तो बदले में एक पंच तुम खा जाते थे तो वो रिफ्लेक्स एक्शन तो वो सब सारी चीज़ें अब हटा ली गई हैं अब आराम से पढ़ो जो चीज़ें हैं वही पढ़ो केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल हार्मोन्स जैसे प्लांट हार्मोन में है तो ऐसे ही एनिमल हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ना था वो भी हटा लिया गया है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हेरिडिटी मतलब कैरेक्टर्स परटेनिंग टू बर्थ जन्म से जो कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं हेरिडिटी कैसे uh, किसी का जीन ये सब पढ़ना था इवोल्यूशन भी हटा लिया गया है कैसे कोई खास जीव के विकास करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व करती है वो सब सारी चीज़ें हटा दी गई हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन हटा दिया गया इसमें कुछ और बचेगा वो पढ़ लेना है पर बेसिक कॉन्सेप्ट हटा लिया गया तो ये हो गया बायोलॉजी आपकी देखते हैं मैथ्स में क्या सुधार हुए हैं क्या डिलीटेड पोर्शन है मैथ्स में क्लास टेंथ के लिए ये बायोलॉजी क्लास टेंथ की थी आपकी इसमें ये चीज़ें नहीं पढ़ रही तो मैथ्स में देखो मैथ्स में कई सारी चीजें हैं जो आपको नोट डाउन करने की जरूरत है तो कॉपी और पेन लेके इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो मीन वाल मैं तुम्हें समझाते चला जाता हूं कि क्या क्या रिमूव कर दिए गए हैं जैसे रियल नंबर में जो कि नंबर सिस्टम का ही पार्ट है इसमें आपको एक्लिड्स डिविजन लेमा जो करना था वो अब हटा लिया गया है कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई दिक्कत नहीं है कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए पोलिनोमियल्स में देखो जो कि अल्जेबरा का पार्ट है इसमें आपको वैसे स्टेटमेंट और प्रॉब्लम्स जो कि डिविजन एल्गोरिदम पे थे खासकर पोलिनोमियल्स और रियल कॉफिशेंट्स की वो सब सारी चीज़ें क्या कर ली गई हैं हटा ली गई हैं तो ये सब चीज़ें ध्यान देना स्टेटमेंट्स और प्रॉब्लम्स किस पे बेस्ड होंगी डिविजन एल्गोरिदम पे जो पोलिनोमियल से रिलेटेड होंगी रियल कॉफिशेंट से वो हटा ली गई हैं इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं पूछे जाएंगे अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे सब कुछ तो पढ़ना ही है पर ये वाला जो है ना मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अब सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसके अनुसार एनिमल बोर्ड एग्जामिनेशन में ये इससे क्वेश्चन नहीं आएगा साइड से सीख सकते हो कोई दिक्कत नहीं अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हम ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते हैं हमारा वो जो पहले वाला मेथड है वही काफ़ी है अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूसिबल हैं बदल जाते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं वो अब नहीं पढ़ना है और इससे रिलेटेड जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स भी नहीं पूछे जाएंगे मैथ्स नहीं पूछे जाएंगे कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या नहीं पढ़ना है एरिया ऑफ ट्राइंगल और इससे जुड़े सवाल आपको नहीं करने हैं तो एक छूट मिल गई आपको ज्योमेट्री में क्या होगा ज्योमेट्री में कुछ प्रूफ आपको नहीं पढ़ने देखो वो प्रूफ क्या है इसको ध्यान में रखना ये पढ़ना ही नहीं आपको और जाहिर सी बात है कि अगर ये प्रूफ नहीं पढ़ना है तो इस पर बेस जो प्रॉब्लम होगा वो भी नहीं करना होगा तो देखो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर क्रॉस्पॉन्डिंग साइड इसको एकदम नोट कर लेना बाबू ये नहीं पूछने वाला है बोर्ड एग्जाम में फिर ये इन अ ट्रैंगल इफ अ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स इन द अदर टू साइड्स द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल तो ये पाइथागोरस वाला जो आप राइट एंगल ट्रैंगल बनाते थे तो ये भी आपको प्रूफ नहीं करना है और इससे जुड़े सवाल भी नहीं पूछे जाएंगे कुछ और इसको नोट कर लो एक और पार्ट हम लिखते हैं सर्कल्स में देखो यहाँ पे नो एलिमिनेशन कुछ चीज़ नहीं हटाई गई है सर्कल से पूरा पढ़ना आपको सर्कल में कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल गिवन टू सिमिलर ट्रायंगल जो काफ़ी क्वेश्चन आया करता था ऐसे इजी से क्वेश्चन होते हैं ये इसको तुम छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है तो ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं बताया जाएगा एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा पर सर्कल से पूछे जाएंगे इसे छोड़ना मत इसमें देखो क्या लिखा हुआ है नो एलिमिनेशन मतलब इसमें से कुछ निकाला ही नहीं गया है अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री जब शुरू होती है तो ये आपका पहला सेक्शन है उसमें ऐसे रेशियो जो तुम्हें जीरो डिग्री और 120 डिग्री के बीच के जो एंगल्स होते थे ना और उनके बीच में जो रेशियो निकालनी होती थी वो सब हटा दिए गए खत्म ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या नहीं पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तुम पढ़ चुके हो
इसमें से कोई चीज़ नहीं हटाई गई है ये पूरा आएगा इसको पूरा पढ़ना जो भी बुक में दी गई है सारे प्रॉब्लम्स करना है इसको अब एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में क्या हट गया है प्रॉब्लम्स ऑन सेंट ऑफ 120 डिग्री ये हट गया है हटा दो इसको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फर्स्टम ऑफ कौन जो निकालते थे थोड़ा सा दिक्कत होता था बच्चों को हालांकि मैंसुरेशन अपने आप में ही काफ़ी आसान सा चैप्टर है पर यह भी आसान ही था कोई बात तो अच्छा है हट गया है इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हालांकि तुम कुछ भी पढ़ सकते हो साइड से कोई दिक्कत नहीं है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में देखो स्टैटिस्टिक्स में क्या हटाया गया है स्टेप डिविजन मेथड हटा दिया गया है फॉर फाइंडिंग द मीन मीन फाइंड करने के लिए एक अलग से मेथड होता था जिसको हम बोलते थे स्टेप डिविजन मेथड ये हट गया है कोई दिक्कत नहीं है कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ हट गई है तो इसके हटने से बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं पड़ेगा प्रोबेबिलिटी में कोई भी चीज़ नहीं हटी ऐसे भी प्रोबेबिलिटी में काफ़ी कम पढ़ना होता था प्रोबेबिलिटी में तो इसमें इसलिए शायद कुछ नहीं हटाया गया है इट्स ऑल राइट तो ये हुआ मैथ्स का टेंथ मैथ्स का अब हम देखेंगे कि नाइन्थ में फिजिक्स में क्या क्या हट चुकी हैं तो नाइन्थ वाले जल्दी से रेडी हो जाएं पेपर और पेन लेके और सारा नोट करेंगे तो नाइन्थ वाले बच्चों देखो आपकी फिजिक्स में फ्लोटेशन चैप्टर से काफ़ी कुछ हटाया गया है ग्रेविटेशन पूरी की पूरी रहेगी जो आप मोशन पढ़ रहे हो पहला चैप्टर वो भी पूरा रहेगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से भी कुछ नहीं हटा है बस फ्लोटेशन का पार्ट हट गया है क्या क्या थ्रस्ट और प्रेशर अब नहीं पढ़ना है ये आप पढ़ चुके हो पहले ही एट्थ स्टैंडर्ड में आर्कमेडीज प्रिंसिपल भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ी इसको हटा दिया गया बुआंसी फोर्स कोई बड़ी नहीं थी इसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले से पता होगा रिलेटिव डेंसिटी मुझे लगता है ये सीखने की आपको जरूरत थी पर अब हटा दिया गया तो क्या कर सकते हैं चलिए इतना कुछ हटा दिया गया है बहुत ज़्यादा नहीं हटाया गया पर देखो साउंड चैप्टर से काफ़ी कुछ हटा लिया गया है अगर मैं कहूँ तो कह सकते हैं कि साउंड पूरा चैप्टर ही हटा लिया गया है पर कुछ चीज़ें छोड़ के यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपोगेशन इन डिफरेंट मीडियम कहने का मतलब अलग अलग मीडियम में कैसे साउंड ट्रैवल करती है ये हटा दिया गया है इसको आपको पढ़ना ही नहीं स्पीड ऑफ साउंड भी नहीं पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी नहीं अल्ट्रासाउंड भी नहीं पढ़ना है अल्ट्रासाउंड के काफ़ी अप्लीकेशन थे अल्ट्रासाउंड के बारे में हमें जानना था वो भी नहीं पढ़ना है रेंज ऑफ हियरिंग कितने फ्रीक्वेंसी से कितने फ्रीक्वेंसी तक आप सुन सकते हैं ये भी हटा दी गई है एको क्या होता है सोनार काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था गेन कि कैसे जहाज पता कर पाती है कि आसपास चीज़ें क्या है कितनी दूरी पे हैं तो ये सोनार से हम पता लगा पाते थे इसके बारे में भी पढ़ना है हटा दिया गया है कोई बात नहीं क्योंकि समय भी कम था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर ह्यूमन ईयर का जो डायग्राम आप बनाते थे दिखाते थे ये सब सारी चीज़ें हटा दी गई हैं तो एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन है यहाँ पर आपको डायग्राम से मुक्ति मिली फाइनली बट फिर भी साउंड से काफ़ी कुछ हटा दिया गया है देखो अब हम करते हैं बात केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में आपके पहले चैप्टर से कई सारी चीज़ें हटाई गई हैं मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि पहले चैप्टर से क्यों हटाई गई क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें तो आपने पढ़ भी ली होंगी तो इससे हटाने में आप ही का लॉस होता है पर देखो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मेट मैटर हटा दिया गया है लिक्विड और गैस के बारे में जो आपको जानना था क्योंकि देखो क्यों हटाया गया होगा मैं सिर्फ ऐसी से अगर थोड़ा सा इमेजिनेशन करूँ क्यों हटाया गया होगा तो इसलिए ये चीज़ें हटाई गई हैं क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी कॉमन है आपने पहले पढ़ रखा है सॉलिड लिक्विड गैस किसे नहीं पता आपने पढ़ रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या क्या है ये आपने पहले पढ़ रखा है शेप वॉल्यूम डेंसिटी थोड़ा बहुत आप जानते हो तो ये सब चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं थी दोबारा चेंज ऑफ स्टेट मेल्टिंग ये सब फिजिकल चेंज केमिकल चेंज आप पहले से पढ़े हो एब्जॉर्बन ऑफ हीट फ्रीजिंग एवेपरेशन कंडेंसेशन सब्लिमेशन ये सब कॉमन से टॉपिक है जो आप पढ़ के आए हो तो इसलिए ये सारी चीज़ों को हटा दी गई हैं तो आपकी हो गई फिजिक्स और केमिस्ट्री अब बायोलॉजी देखते हैं तो बायोलॉजी में काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं जैसे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कई सारी चीज़ें हटा ली गई हैं यहाँ पे देखो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेसिक इश्यूज इन साइंटिफिक नेमिंग साइंटिफिक है देना साइंटिफिक नेमिंग जो हम साइंटिफिक नेम देते हैं किसी एनिमल को या प्लांट के किसी प्रजाति को तो इसमें क्या क्या पढ़ना था कैसे देते थे डाइवर्सिटी क्या होती थी ये सब सारी चीज़ें हटा ली गई हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किस तरह से क्लासिफाई करते थे हमने ये भी हटा लिया गया है हैरॉर्की ऑफ कैटेगरीज हैरॉर्की समझते हो ना कि एक के नीचे एक के नीचे एक इस तरह से बटते हैं जब तो इसको हम हैरॉर्की कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी अब मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट्स उनके सैलेंट फीचर्स जैसे कि बैक्टीरिया थेलोफाइटा ब्राफाइटा जिम्नोस्पम्स एंड एनजीओस्पम्स इनमें से काफ़ी के नाम तो भी आप ढंग से नहीं पढ़ पा रहे होंगे इवन मुझे भी दिक्कत होती थी तो ये सब सारी चीज़ें हटा ली गई हैं
इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज फूड प्रोडक्शन में फूड रिसोर्सेज में कैसे इंप्रूवमेंट करें ये देखो ये इंपॉर्टेंट सा चैप्टर था हर किसी को पढ़ना चाहिए ये जब चैप्टर आप पढ़ते हो तो काफ़ी कुछ एग्रीकल्चर के बारे में आप जान पाते हो तो ये पढ़ना चाहिए था पर समय की कमी के कारण शायद सीबीएसई ने इसे हटा दिया है प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग ये भी अच्छी चीज़ है पढ़ना चाहिए हालाँकि इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले पढ़े हो सेलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट ये क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए किसी रिसोर्स की खासकर फूड रिसोर्स की उसको मैनेज कैसे किया जाए फर्टिलाइजर्स और मैन्योर उर्वरक और खाद का क्यों हम इस्तेमाल करते हैं क्या कहाँ कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए ये सब सारी चीज़ें प्रोटेक्शन ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीजेज जो पौधों में जो रोग हो जाते हैं उनके बारे में पढ़ना था जो इम्पॉर्टेंट था ऑर्गेनिक फार्मिंग ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है अभी इस पर ज़्यादा दबाव दिया जाता है कि हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग करें जिससे हमारा हेल्थ भी अच्छा रहे प्लांट का हेल्थ भी बढ़िया हो तो ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जिसको निकाल दिया गया है सो आई एम वट कैन आई डू आई कैन ओनली सपोर्ट सी बी एस ई मैथड तो ये सब सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दी गई हैं इनको नहीं पढ़ाना है अगर आपको बोर्ड का एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाना है इनको मत पढ़िए इनको साइड से पढ़िए कभी जब आपको समय हो अब हम देखेंगे मैथ्स नाइन्थ मैथ्स के हम देखेंगे फिर से नोट डाउन करना शुरू कर देना तो मैथ्स में देखेगा कि रियल नंबर में आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स को नंबर लाइन पे नहीं करना है ये जो रिप्रेजेंटेशन था इसको हटा दिया गया है तो ये आपको अब सीखने की जरूरत नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अब एक्सप्लेनिंग एवरी रियल नंबर हर नंबर जो होता है वो एक यूनिक पॉइंट टू द नंबर लाइन एंड कॉन्वर्सली कॉन्वर्सली मतलब ठीक है इसके विपरीत जैसे कि हर रियल नंबर एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है या फिर हर एक पॉइंट जो कि नंबर लाइन पे हो वो एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है ये दोनों चीज़ें अब आपको नहीं दिखानी होगी तो इसको एक्सप्लेन करना नहीं है ये सब सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है इस एग्जाम में नहीं आएगा डेफिनेशन ऑफ एंथ रूट एंथ रूट के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है जो रियल नंबर का होता है हटा दो पोलिनोमियल्स में स्टेट द रिमाइंडर थ्यूरम विद एग्जाम्पल ये भी नहीं करना है ये वाला जो इक्वेशन आप देख रहे हो इससे भी रिलेटेड कुछ नहीं करना है हटा देना स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ रिमाइंडर थ्यूरम ये भी नहीं देखना है इसको भी कट करो ये सब चीज़ें हटा ली गई हैं खत्म है ये सब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कुछ एग्जाम्पल्स आपको नहीं करने हैं प्रॉब्लम्स ऑन रेसियो एंड प्रपोर्शन भी नहीं करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कुछ नहीं हटाया गया है यहाँ पे देखो मैंने नो no एलिमिनेशन लिखा है कहने मतलब इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है इसमें से कोई भी चीज़ हटाई नहीं गई है इंट्रोडक्शन टू एक्लिड्स ज्योमेट्री पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है ये पूरा चैप्टर आपको क्या करना है नहीं पढ़ना है पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है लाइन्स और एंगल में देखो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई भी चीज़ हटाई नहीं गई है दो चैप्टर आपके दिख गए हैं कॉर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पूरी पढ़नी है और लाइन्स और एंगल पूरा पढ़ना है कुछ नहीं हटाया गया है ट्रायंगल में देखो दो एक प्रूफ हटाए गए हैं जैसे दो ट्रायंगल जो होता है वो कॉन्ग्रेंट होगा अगर जैसे दो एंगल जो होगा वो इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल मतलब कि अदर ट्रायंगल का इंक्लूडेड साइड से अगर ए से कॉन्ग्रेंस हो गया तब ये जो प्रूफ होता है इसको हटा दिया गया है ये आपको प्रूफ नहीं करना है टॉपिक क्या हटाया गया है ट्राइंगल इन हटा दी गई है नहीं पढ़ना है रिलेशन बिटवीन एंड फेसिंग साइड एंगल एंड फेसिंग साइड्स होगा यहाँ पे एंगल एंड फेसिंग साइड्स ये आपको हटा दिया गया है इसको पढ़ना ही नहीं तो मैथ्स में अभी और है चलिए इसको नोट कीजिए कुछ और दिखाता हूँ तो क्वारिलेटरल्स में क्या हटाया गया है अब देखो एरिया में ये पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया गया है इसको पढ़ना ही नहीं है ज्योमेट्री में आपको एरिया नहीं पढ़ना है इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे हटा दो सर्कल में क्या करना है कुछ प्रूफ्स हटाए गए हैं जैसे कि ये वाला देर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द गिवेन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ये आपको प्रूफ नहीं करना है फिर इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट सबटेंस इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द सेगमेंट द फोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल ये भी आपको नहीं करना है अब जाहिर सी बात है इस पर प्रॉब्लम अगर आते हैं तो वो भी नहीं करने होंगे कंस्ट्रक्शन क्या है कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन अगर गिवन पैरामीटर हो और बेस एंगल गिवन हो तो उस पर जो कंस्ट्रक्शन होता था ना ट्रायंगल का वो अब हटा दिया गया है कोरोना की वजह से ऑफकोर्स इस एग्जाम में आपको ये नहीं करना होगा तो ये सब सारी चीज़ें पढ़ने का एग्जाम के परस्पेक्टिव से कोई फायदा नहीं है अब एरिया अगर मैंसुरेशन में देखें मैंसुरेशन में एरिया देखें तो अप्लीकेशन ऑफ हिरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वारिलेटरल क्वारिलेटरल का एरिया निकालने के लिए जो हिरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल होता था वो वाला चीज़ अब हटा दिया गया है वो अप्लीकेशन ऐसा नहीं कि हिरोन्स फार्मूला को हटा दिया गया है हिरोन्स फार्मूला के अप्लीकेशन को क्वारिले
कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ है चैप्टर में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको सीबीएसई ने हटाया हो पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एग्जाम के लिए स्टैटिस्टिक्स में देखो हिस्टोग्राम्स हटा दिए गए हैं जो वेरिंग बेस लेंथ पे बनते थे वो हिस्टोग्राम्स अब आपको नहीं पढ़ने हैं फ्रिक्वेंसी पॉलीगन्स भी हटा दिए गए हैं जो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करेगी बाद में कोई दिक्कत नहीं है ये सब चीज़ें हट सकती थी और हट भी गई हैं मीन मीडियन और मोड अनग्रुप्ड डेटा का ये अब नहीं निकालना है मीन तो आपने पहले भी पढ़ा है मीडियन भी शायद थोड़ा बहुत पढ़े होंगे मोड नहीं पढ़ा था तो ये सब चीज़ें आप बाद में भी पढ़ सकते हो खैर ये सब चीज़ें इस एग्जाम के तहत आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी ये एक अच्छी बात है प्रोबेबिलिटी में आप कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ है प्रोबेबिलिटी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें कोई भी चीज़ सीबीएसई ने नहीं हटाई है और ये है भी छोटा सा चैप्टर क्या लगेगा पढ़ने में तो ये आसान सा चैप्टर है इसे तुम कर लोगे तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें और जो भी आपको डेटा है चाहे वो मैथ्स का हो जाए या फिर फिजिक्स का होगा जो भी चैप्टर के वीडियोज़ हैं वो प्ले में बनी हुई हैं वहाँ पर जाके आप देख सकते हो विजिट कर सकते हो और पूरे कॉन्सेप्ट का लाभ उठा सकते हो आगे और भी वीडियोज आती रहेंगी एलॉन्स क्लासेस के तरफ से तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और इस सब्सक्राइब जरूर करें और चलिए आज के लिए धन्यवाद